ഗുഡ് മോർണിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് പ്ലസ് വൺ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളെയും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇൻ ദി ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് ബി സ്റ്റഡീഡ് അബൌട്ട് ദ ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ മനസ്സിലാക്കി സോ സ്റ്റഡി ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഇൻവോൾവ്സ് കളക്ഷൻ ഓഫ് ന്യൂ മെഡിക്കൽ ഡാറ്റ ഇറ്റ്സ് പ്രസൻറ്റേഷൻ അനാലിസിസ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഇൻറ്റർപ്രിട്ടേഷൻ രത്തങ്ങളുടെ ശേഖരണം രത്തങ്ങളുടെ അവതരണം വിശകലനം ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ദത്തങ്ങളുടെ വ്യാഖ്യാനിക്കുക ഇതാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഇക്കണോമിക്സിൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ ആവശ്യകത എന്താണ് അഥവാ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എക്കണോമിക്സിനെ എങ്ങനെ സഹായിക്കുന്നു the use of uh, statistics in economics adana nammal inna discuss cheynadu use of statistics in economics ella subject nu statistics inde sahayam avashyam undu ella subject ne mikkavaru subject ne statistics sahayikkunnundu pakshe സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹായം സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹായം ചെയ്യുന്നത് എക്കണോമിക്സിനാണ് ഈ എക്കണോമിക്സും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സും തമ്മിൽ വലിയൊരു റിലേഷൻ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ മനസ്സിലാക്കി അപ്പം എവിടെയെല്ലാമാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഇക്കണോമിക്സിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം യൂസ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഇൻ ഇക്കണോമിക്സ് അപ്പോൾ ആദ്യം ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് നോട്ട് ചെയ്യുക സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് helps to understand economic problems സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുവാനും സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങളുടെ കാരണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാനും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എക്കണോമിക്സിനെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഈ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിന് ചില ടൂൾസ് ഉണ്ട് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഓ വി ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ് ആ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ടൂൾസ് സാങ്കിക ഉപകരണങ്ങൾ അപ്പോൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ ചില സാങ്കിക ഉപകരണങ്ങളാണ് മീൻ ആവറേജസ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ പെടും മീൻ മീഡിയൻ മോട്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ വളരെ വിശദമായിട്ട് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ടൂൾസിനെ സംബന്ധമായിട്ട് നമ്മൾ ഇനി വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ മനസ്സിലാക്കും സോ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടൂളാണ് മീൻ മാധ്യമം എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയും അതുപോലെ മീഡിയൻ മോട്ട് അതൊക്കെ ശരിക്കും ആവറേജസ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആവറേജ് അതൊരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടൂളാണ് ഒരു സാങ്കിക ഉപകരണമാണ് അതുപോലെ തന്നെ വാരിയൻസ് ഇറ്റ്സ് എ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടൂൾ അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ so these are some of the statistical tools sangika ubagaranangal okeyanu idu itterathirulla ubagaranangal upayogichittana sambathika prashnangal statistician manasilakkunnathu appo ee sambathika prashnangal krithyamayittu manasilakkiyal maatrame namakku sambathika prashnangalkkulla pariharam nadapadigal nammal manasilakki policies nayangal rubolikkan sadhikkullu appo സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എക്കണോമിക്സിനെ സഹായിക്കുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടും ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ എക്കണോമിക് പ്രോബ്ലംസ് വാട്ട് ആർ ദ റീസൺസ് ഫോർ ദ എക്കണോമിക് പ്രോബ്ലംസ് ദാറ്റ് വി ആർ ഫേസിങ് നമ്മൾ കണ്ടു പ്രധാനപ്പെട്ട ചില സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ തൊഴിലില്ലായ്മ ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എക്കണോമിക് പ്രോബ്ലം ദാറ്റ് വി ആർ ആർ ഫേസിങ് അതുപോലെ തന്നെ പവേർട്ടി ദാരിദ്ര്യം ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങളുടെ കാരണങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ടൂൾസിലൂടെ നമുക്ക് സാധിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കതിനനുസരിച്ച് പോളിസീസ് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നയങ്ങൾ രൂപവൽക്കരിക്കാൻ സാധിക്കും പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള പരിഹാരം നിർദ്ദേശിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പം സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഉപയോഗമായിട്ട് നിങ്ങൾ എക്കണോമിക്സിനെ സഹായിക്കുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനാണ് 
രണ്ടാമത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഉപയോഗം എക്കണോമിക്സിൽ ഇറ്റ് എംസ് ടു പ്രസൻറ്റ് ഇക്കണോമിക് ഫാക്ട്സ് ഇൻ എ പ്രിസൈസ് ആൻഡ് ഡെഫിനിറ്റ് ഫോം സാമ്പത്തിക വസ്തുതകളെ കൃത്യമായിട്ടും സൂക്ഷ്മമായ രീതിയിലും അവതരിപ്പിക്കുവാൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് സഹായിക്കുന്നു അപ്പം സാമ്പത്തിക വസ്തുതകളെ കൃത്യമായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുക വളരെ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുക അപ്പം എന്താ സാമ്പത്തിക വസ്തുതകൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൽ എപ്പോഴും സംഖ്യകളുടെ രൂപത്തിലാണ് അവതരിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ ഒരു കൃത്യമായ ഒരു ഫോം ഫോം ഉണ്ടാവും കൃത്യമായി അതുപോലെ തന്നെ വളരെ അക്കുറേറ്റായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് സാമ്പത്തിക വസ്തുതകളെ അപ്പം നമുക്ക് ഒരു ഡെഫിനിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിലൂടെ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ ഒരു ഭൂകമ്പം മൂലം ഒരു കോക്ക് മൂലം നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ മരണപ്പെട്ടു ഇന്ത്യയിൽ ഭൂകമ്പം ഉണ്ടാകുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ വരുന്ന റിപ്പോർട്ട് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുക കാശ്മീരിൽ അടുത്ത കാലത്തുണ്ടായ ഭൂകമ്പത്തിൽ നൂറ് കണക്കിന് ആളുകൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പ്രസ്താവന അത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാലോ അടുത്ത കാലത്തുണ്ടായ കാശ്മീരുണ്ടായ ഭൂകമ്പത്തിൽ മുന്നൂറ്റി പത്ത് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ യു വിൽ ഗെറ്റ് എ ഡെഫിനിറ്റ് ഫോം കൃത്യമായ ഒരു സാമ്പത്തി ഒരു വസ്തുത നമുക്ക് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നു അപ്പം സംഖ്യകളുടെ രൂപത്തിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനൊരു കൃത്യത ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിലൂടെയാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഖ്യകളിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക പുരോഗതി പുരോഗതി സാമ്പത്തിക പുരോഗതി കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ജി ഡി പിനേക്കാട്ടിലും ഇപ്പോൾ ജി ഡി പി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇ വിൽ ഗെറ്റ് എ ഡെഫിനിറ്റ് പിക്ചർ കൃത്യമായിട്ടൊരു ചിത്രം നമുക്ക് ലഭിക്കും ഒരു സംഖ്യയുടെ രൂപത്തിലാകുമ്പോൾ അപ്പം എല്ലാ തരത്തിലുള്ള വസ്തുതകളും പ്രത്യേകിച്ച് സാമ്പത്തിക വസ്തുതകൾ നമുക്ക് സംഖ്യകളുടെ രൂപത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റ് സഹായിക്കുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു ഡെഫിനിറ്റ് ഫോം ഉണ്ടാവും ആൻഡ് പ്രിസൈസ് ആൻഡ് ഡെഫിനിറ്റ് ഫോം സൂക്ഷ്മമായും കൃത്യമായും അവതരിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അതാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എക്കണോമിക്സിനെ സഹായിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ പോയിൻറ്റ് ഇറ്റ് ഹാവ്സ് ടു പ്രസൻറ്റ് എക്കണോമിക് ഫാക്ട്സ് ഇൻ എ പ്രിസൈസ് ആൻഡ് ഡെഫിനിറ്റ് ഫോം ദെൻ മൂന്നാമത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എക്കണോമിക്സിനെ സഹായിക്കുന്നത് ഡാറ്റയെ സമ്മറൈസ് ചെയ്യാനാണ് ഹെൽപ്സ് ടു സമ്മറൈസ് ഡാറ്റ ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു സമ്മറൈസ് ഡാറ്റ അതായത് ബൃഹത്തായ ദത്തങ്ങളെ ചെറു സംഖ്യകളാക്കി സംക്ഷേപിക്കാൻ സംക്ഷേപിക്കാൻ ചുരുക്കാൻ ബൃഹത്തായ ദത്തങ്ങളെ ചെറു സംഖ്യകളാക്കി സംക്ഷേപിക്കാൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് സഹായിക്കും വലിയ ദത്തങ്ങളെ വളരെ ചുരുക്കി നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഓർമ്മിച്ചു വെക്കാവുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് മാറ്റാൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് സഹായിക്കും ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടൂളാണല്ലോ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടു ആവറേജസ് മീൻ മീനിയൻ മൂട്ട് അപ്പം ആവറേജ് ഇസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടൂൾ ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് അപ്പോൾ ഈ ആവറേജ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വലിയൊരു ഡാറ്റേസ് ഒരുപാട് കൂടുതൽ വരുന്ന ഡാറ്റാസിനെ വളരെ ബ്രീഫാക്കി സമ്മറൈസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു അഞ്ചു പേരുടെ വരുമാനം തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എയുടെ വരുമാനം ടെൻ തൗസൻഡ് ബിയുടെ വരുമാനം ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് സി ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഡി നയൻ തൗസൻഡ് ആൻഡ് ഇ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ശ്രദ്ധ അഞ്ചു പേരുടെ ഇൻകമാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വ്യത്യസ്ത ഇൻകമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവരുടെ ഒരു ആവറേജ് ഇൻകം കണ്ടെത്താം അപ്പോൾ ആവറേജ് ഇൻകം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് എയുടെ ഇൻകവും ബിയുടെ ഇൻകവും സിയുടെ ഇൻകവും 
ഡിയുടെ ഇൻകവും ഇയുടെ ഇൻകവും കൂട്ടി സോ വി ഗെറ്റ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ഓക്കെ ഇതാണ് ഇൻകം ടോട്ടൽ ഇൻകം ഓഫ് ഫൈവ് പേഴ്സൺസ് ഇതിൻ്റെ ആവറേജ് നമ്മൾ കാണുക അപ്പോൾ ആവറേജ് കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് ഇങ്ങനെയുള്ള നമ്മൾ ആവറേജ് കാണാം സോ ദ ആൻസർ ഈസ് ടെൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഇതാണ് ആവറേജ് ഇൻകം ആവറേജ് ഇൻകം ഈസ് ടെൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഇപ്പൊ ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടൂൾ ആണ് ആവറേജ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആവറേജസ് കണ്ടെത്തി പതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപയാണ് ആവറേജ് ഇൻകം നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡാറ്റയെ ഓർമ്മിച്ച് നിൽക്കാൻ കഴിയും കാരണം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അഞ്ച് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻകം ആണ് ഓരോരുത്തർക്കും അത് നമ്മൾ എന്താക്കി മാറ്റി ഒന്നിലേക്ക് ചുരുക്കി അപ്പം നമുക്ക് അഞ്ചാളുടെ ഇൻകം ഓർമ്മിച്ച് നിൽക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് ആവറേജ് ഇൻകം എന്ത് ചെയ്യാം ഇറ്റ് ഇസ് ടെൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് നമുക്ക് ഓർമ്മിക്കാം അപ്പോൾ ബൃഹത്തായ ഒരു ഡാറ്റയെ ബൃഹത്തായ ഡാറ്റയെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു സമറൈസ് ചെയ്തു വളരെ ചെറുതാക്കി കൊണ്ടുവന്നു അതായത് ടെൻ തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് നയൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് എന്നതിന് പകരം ഇപ്പോൾ എന്ത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആവറേജ് ഇൻകം ആയിട്ടാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് എത്രയാണ് ടെൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ഒരു വലിയ ഡാറ്റയെ നമ്മൾ അത് എന്ത് ചെയ്തു ചെറുതാക്കി കൊണ്ടുവന്നു ഇത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എക്കണോമിക്സിൽ ഈ രീതിയിൽ നമ്മളെ സഹായിക്കും ഹെൽപ്സ് ടു സമറൈസ് ഡാറ്റ ബൃഹത്തായ ഡാറ്റയെ ചെറുസംഖ്യകളാക്കി സംക്ഷേപിക്കാൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് സഹായിക്കുന്നു ഓക്കെ ദെൻ ദ ഫോർ പോയിന്റ് യു ടു നോട്ടീസ് എബ്സ് ഇൻ ഫൈൻഡിങ് എബ്സ് ഇൻ ഫൈൻഡിങ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ഇക്കണോമിക് ഫാക്ടേഴ്സ് different economic factors vivida sambathika gadagangal thammilulla paraspara bandham manasilakkuvan statistics sahayikkum vivida sambathika gadagangal thammilulla bandham abs to finding abs in finding relationship between different economic factors your exam lode parayam there is a relation between uh, price and demand Price and demand. This price is an economic factor. Demand is another economic factor. That is, one of the things that is the value of the value of the value of the value of the value. That is why the price and supply. One of the things that is the value of the value of the value of the value of the value. That is why income and expenditure. ഇൻകം മീൻസ് വരുമാനവും എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ചെലവ് ഒരാളുടെ വരുമാനവും അയാളുടെ ചെലവും തമ്മിൽ വല്ല ബന്ധവും ഉണ്ടോ ഇപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് ഇക്കണോമിക് ഫാക്ടേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കണ്ടെത്തുവാനും ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ഇല്ല എന്ന് സ്ഥാപിക്കുവാനും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് സഹായിക്കും പല ഘട്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ആവശ്യകത വരും ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ട് എന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല എന്നും സമർത്ഥിക്കേണ്ട പല ആവശ്യങ്ങളും നമുക്ക് ഈ എക്കണോമിക്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യം വരും അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കും ആ ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ടൂൾസാണ് ഇവിടെ അതിനൊക്കെ സഹായിക്കുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മുന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ആവറേജസ് അതുപോലെ തന്നെ വാരിയൻസ് ഓക്കെ ദൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ദീസ് ആർ സം ഓഫ് ദ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടൂൾസ് വിച്ച് ആർ യൂസ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ relations between different economic factors from statistics in the next upayogam adana abs in finding relationship between different economic factors then fifth point is what is it abs in predicting changes in one economic factor
due to the change in another factor it's a very important role of statistics in economics right oru sambathika ghatagathil undaguna maatram mattoru sambathika ghatagathil undagavuna maatram pravajikkan sadhikku it helps in predicting changes in one economic factor one economic factor le veruna maatram മറ്റൊരു എക്കണോമിക് ഫാക്ടറിൽ വരുന്ന മാറ്റത്തിന് ഫലമായിട്ട് ഒരു എക്കണോമിക് ഫാക്ടറിൻ്റെ മാറ്റത്തിൽ വരുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് മറ്റൊരു എക്കണോമിക് ഫാക്ടറിൽ എത്രത്തോളം മാറ്റം സംഭവിക്കാമെന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രവചിക്കാൻ സാധിക്കും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഇപ്പോഴത്തെ നിക്ഷേപം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ രാജ്യത്തിൽ വരുന്ന ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നാഷണൽ ഇൻകത്തിൽ ദേശീയ വരുമാനത്തിൽ വർധനവ് വരുത്തുമോ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വിൽ ദർ ഈസ് എനി ബെനിഫിറ്റ് ഫോർ ദ നേഷൻ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് നാഷണൽ ഇൻകം ബൈ വേ ഓഫ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നടത്തുന്ന നിക്ഷേപം ഭാവിയിൽ ദേശീയ വരുമാനത്തിൽ വല്ല മാറ്റവും ഉണ്ടാക്കുമോ എന്ന് പ്രവചിക്കുന്നതിന് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് സഹായിക്കും അപ്പം പ്രഡിക്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ദ എംസ് ഇൻ പ്രഡിക്റ്റിംഗ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ വൺ എക്കണോമിക് ഫാക്ടർ ഡ്യൂ ടു ദ ചേഞ്ചസ് ഇൻ അനദർ ഫാക്ടർ ഓക്കെ ദെൻ ദ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഈസ് എംസ് ടു ഫോർമുലേറ്റ് എംസ് ടു ഫോർമുലേറ്റ് economic policies and programs the statistics inde valare pradhana petta oru role aanu so statistics inde valare pradhana petta oru role aanu as to formulate economic policies and programs rajyathinte pudhiye sambathika nayangal kondu varan adu pole thane sambathika parivadigal kondu varan okke statistics എക്കണോമിക്സിനെ സഹായിക്കും അപ്പം എൽസ് ടു ഫോമുലേറ്റ് എക്കണോമിക് പോളിസീസ് ആൻഡ് പ്രോഗ്രാംസ് സോ ദീസ് ആർ ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോൾ ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഇൻ ഇക്കണോമിക്സ് എക്കണോമിക്സിൽ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട റോൾ നമ്മൾ കണ്ടു ഞാനൊന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം ദ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർമോസ്റ്റ് ഈസ് എൽസ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എൽസ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇക്കണോമിക് പ്രോബ്ലംസ് സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് സഹായിക്കും then then helps to present economic facts in a precise and definite form. സാമ്പത്തിക വസ്തുതകൾ അവതരിപ്പിക്കുവാൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് സഹായിക്കും ദൻ ഹെൽപ്സ് ടു സമറൈസ് ഡാറ്റ ബൃഹത്തായ ഡാറ്റാസ് ബൃഹത്തായ ദത്തങ്ങൾ ചെറുതാക്കി സംക്ഷേപിക്കാൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് സഹായിക്കും ദൻ ഹെൽപ്സ് ഇൻ ഫൈൻഡിങ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ഇക്കണോമിക് ഫാക്ടേഴ്സ് വിവിധ സാമ്പത്തിക വസ്തുതകൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം സാമ്പത്തിക ഘടകങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം റിലേഷൻസ് മനസ്സിലാക്കാൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് സഹായിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഹെൽപ്സ് ഇൻ പ്രഡിറ്റിംഗ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ വൺ എക്കണോമിക് ഫാക്ടർ ഡ്യൂ ടു ദ ചേഞ്ചസ് ഇൻ അനദർ ഫാക്ടർ ഒരു സാമ്പത്തിക ഘടകത്തിൽ വരുന്ന മാറ്റം മറ്റൊരു സാമ്പത്തിക ഘടകത്തിൽ വരുത്താവുന്ന മാറ്റത്തിൻ്റെ കുറിച്ചുള്ള പ്രവചനം സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിലൂടെ നമുക്ക് സാധ്യമാവും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് എൽസ് ടു ഫോർമുലേറ്റ് ഇക്കണോമിക് പോളിസീസ് ആൻഡ് പ്രോഗ്രാംസ് പുതിയ സാമ്പത്തിക നയങ്ങൾ രൂപവൽക്കരിക്കുവാൻ പുതിയ സാമ്പത്തിക പ്രോഗ്രാംസ് പരിപാടികൾ കൊണ്ടുവരാനൊക്കെ ഗവൺമെൻറ്റിന് സഹായിക്കും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് സോ ഈ ഒരു യൂസ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിൻ എക്കണോമിക്സിലൂടെ അതോടുകൂടി നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഇൻട്രഡക്ഷൻ പാർട്ട് ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പം എല്ലാവരും വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഈ ക്ലാസ്സുകൾ ഒന്നുകൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കാണണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആദ്യം മുതലുള്ള ഇൻട്രഡക്ടറി പാട്ട് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ പ്രധാനമായിട്ടും മനസ്സിലാക്കിയത് എന്താണ് ഡാറ്റ വാട്ട് ആർ ദ പോ എന്താണ് പോളിസീസ് നയങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതുപോലെ തന്നെ ഡാറ്റാസ് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് പിന്നെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് കളക്ഷനാണ് അതുപോലെ അനാലിസിസ് ആണ് ഇൻ്റർപ്രട്ടേഷൻ ആണ് 
ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അത് അവസാനമാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എക്കണോമിക്സിൻ്റെ റോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ ഇൻട്രഡക്ടറി പാർട്ടിൽ പഠിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലേക്കാണ് ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് ചാപ്റ്റർ ടു ചാപ്റ്റർ ടുവിൻ്റെ പേര് കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ കണ്ടു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട റോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഡാറ്റ കളക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്നത് സോ ദാറ്റ് വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് ചിൽ ദൻ ഗുഡ് ബൈ